Welche Möglichkeiten haben Sie, in MATLAB Zeiten zu messen? Also Sie machen ein numerisches Experiment und möchten jetzt gerne wissen, welche Routine braucht für welchen Vorgang wie lange. Dann ist, wenn Sie nicht zu so schnell sind und das Ganze läuft über Tage, was natürlich auch sein kann, wenn Sie Navier-Stokes-Gleichung lösen, bis es sozusagen zeitabhängig einen stationären Zustand gefunden hat oder einen zeitharmonischen Zustand, dann können Sie mit Date sich zumindest schon mal die Tage ausgeben lassen. Das ist natürlich auch sehr pessimistisch gedacht, aber wenn Sie jetzt mit Help Date String sich das anschauen, können Sie jetzt dieses auch genauer ausgeben. Jetzt sei es mit Sekunden, sei es jetzt mit Minuten, Sekunden. Sie können es aber nochmal auch in anderen Formaten jetzt ausgeben. Gut, also das wäre jetzt die, der lange Horizont. Üblicherweise wollen Sie das natürlich einen kürzeren Horizont nehmen und mit CPU-Time haben Sie die Möglichkeit, sich ausgeben zu lassen, wie lange, wie viele Sekunden schon vergangen sind, seitdem Sie jetzt diesen MATLAB-Prozess gestartet haben, aber da natürlich die mögliche darstellbare Zeit nach oben hin begrenzt ist, wird das Modulo dieser größten darstellbaren Zeit auf Ihrem Rechner gerechnet. Wenn Sie jetzt kleinere Prozesse haben und äh, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir hier also eine Routine Do It haben, dann können Sie dazu übergehen und machen folgendes. Sie bestimmen einfach, setzen T gleich CPU Time, dann lassen Sie Ihre Routine Do It laufen und dann bestimmen Sie wieder die aktuelle CPU Time und diese Variable, die Sie zuvor hatten, subtrahieren Sie einfach. Gut, und wenn Sie das machen, ist es jetzt hier vorausgesetzt, man hätte diese Zeit jetzt auch festgelegt und brauchen wir 1,24 Sekunden und jetzt kann ich den Prozess mal wiederholen und Sie sehen, dass diese Werte alleine schon ein wenig immer schwanken, weil Sie oder der Rechner nebenher auch immer automatisch kontrolliert, ist jetzt gerade eine E-Mail eingegangen, ähm, macht dieses und jenes, also des daher schwanken jetzt diese Angaben. Eine weitere Möglichkeit, die etwas charmanter ist, Sie müssen dann nicht immer diese Variable generieren, wäre mit Tick und Tock zu ähm, initialisieren, zu arbeiten, also Time Initial oder zu, zu starten, Initiate und dementsprechend mit Tock die Time Output Counter. So, also Zeit initialisieren und Teil Zeit ausgeben. Und wenn ich das jetzt mache, dann sehe ich, dass aha, zum einen ist die Ausgabe, jetzt weiß ich auch, dass Sekunden damit gemeint sind. Und jetzt bei der Realisierung schwankt es auch immer noch. Also bei solchen Messungen sollte man auch immer mehrere Experimente durchlaufen lassen, obwohl ich immer wieder das Gleiche mache. Ähm, aber was mache ich eigentlich? Das kann ich Ihnen kurz zeigen. Das ist also diese Routine hier, die Sie schon vielleicht aus anderen Videos kennen. Ich gebe eine relativ große Datei, lasse ich aus oder erzeugen. Und damit habe ich natürlich auch immer ein bisschen Traffic, wenn ich so eine relativ große Matrix jetzt in den Speicher schreibe. Ich schreibe sie mehr oder minder nicht immer an den gleichen Platz, denn nachdem ich sie einmal reingeschrieben habe, denkt sich jetzt der Speicherverwalter beim nächsten Mal, schreibe ich es einfach hier hin, mehrere Dinge laufen parallel und deswegen kommen da nie 100% die gleichen Zeiten raus. Gut, also das ist jetzt zu beachten, dass ähm, TikTok vielleicht etwas angenehmer zu verwenden ist und wenn wir jetzt beide Zeiten mal oder beide miteinander vergleichen, werden Sie auch feststellen, dass auch diese beiden Messungen nicht identisch sind. Also es ist meist so, dass TikTok immer etwas kleiner ist von den Angaben, also diese Werte sind immer fast noch hier sieben ähm, Hundertstel ist dann diese Talkzeit noch kleiner, aber müssen wir gucken, ist das kontinuierlich so, was gegeben ist. Das eine ist halt die CPU Time, die durchläuft und Tick und Talk ist denn die Zeit, die gemessen wird, die MATLAB meint jetzt nur für diesen Prozess zu verwenden und deswegen ist diese immer etwa vielleicht etwas genauer und ähm, bewertet eher, wenn Sie jetzt nicht oder wenn Sie weitere Prozesse jetzt laufen haben auf Ihrem Rechner, ist es sozusagen der MATLAB-Prozess netto, wohingegen die CPU-Time vielleicht noch weitere ähm, Prozesse, die Sie laufen haben, mit die Zeit mit hinzunimmt. Ja, also mein Tipp dazu, Tick vor dem 
was sie messen wollen, talk danach und sie können sich dieses dann auch, man muss es jetzt hier nicht so ausgeben lassen, sondern wir könnten noch auch D gleich machen, dann wird es jetzt hier nicht ausgegeben und jetzt gebe ich es einfach mal danach aus und das kann man dann genau, dann hätten wir jetzt nur diesen Wert, aber da sehen Sie auch, dass es immer noch der kleinere ist. Okay, gut, das war's zum Thema Zeitmessung. Also falls Sie dann in der Numerik numerische Experimente machen müssen oder falls du das machen musst, dann hast du hier eine gute Eigenschaft, einen kurzen Überblick bekommen zu haben. Also mach's gut. Tschüss, tschüss. Ciao.